Hele himmelen er åben over mig. Hele himmelen er åben over mig. Det er noget over noget. Jeg kan aldrig helt forstå det. Hele himmelen er åben over mig. Hele himmelen er åben over mig. Hele himmelen er åben over mig. Det er noget over noget. Jeg kan aldrig helt forstå det. Hele himmelen er åben over mig. Og det er den heldigvis også over dig. Himmelen er åben over os på grund af, hvad Jesus Kristus har gjort. Og her står vi på Pottemærens hus på en af vores skønne altaner. Og øh, en af de mange smukke solopgange er i gang derude. Og samtidig har vi en smag af sibirisk kulde øh, med minus 18 grader. Men også vil jeg sige sibirisk skønhed. Jeg har desværre aldrig været i Sibirien endnu. Jeg tror, det kommer en dag. Men øh, i hvert fald mit smilebånd, det har det lidt, det har det lidt øh, stift lige nu. Fordi vi har stået og ventet på solopgangen, Lars og jeg, for at optage det her. Og minus 18, det, det sætter sig i kinderne og i muskulaturen. Men en smuk morgen. Hvor småfuglene dog ved, at vi har deres problemer i denne voldsomme fryseboks, som stor del af Europa er kommet ind i. Men øh, alligevel så er det skønt, rimfrosten, øh, stillheden, pottemærens hus, en stressfri zone, og vi vil gerne bringe dig et ugens ord, et opmuntringens ord, men også et udfordringens ord her på denne Sibiriske morgen, men på Pottemærens hus i Holsted imellem Kolding og Esbjerg. Og jeg har tænkt på ordet fra dommerbogen 6.12. Det er Gideon, vi finder i et par kapitler der. Og det er en af de situationer, hvor Israel igen er i vanskeligheder. Store problemer, fjender, der angriber nationen. Men problemer og fjender og modstand har aldrig, aldrig og vil aldrig være et problem for Gud. Hans problem det er som regel at finde nogen, der vil stå midt i problemerne og proklamere Guds navn og gå ind og bede om noget, øh, omvende sig, bede om tilgivelse og gå ind og øh, være et redskab til at gøre den forskel som øh, der altid kommer, når Guds mænd og kvinder og Guds folk, de træder frem i ømyghed og stiller sig, som der står, i gabet. Og øh, desværre så er det ofte svært at finde mænd og kvinder, som, som kan få fokuset fjernet fra mørket og problemerne og omstændighederne, og så få fokus og øjnene rettet, imod Jesus og imod de løfter, der følger med i livet med Jesus. Og Gud kommer der i dommerne, bogen kapitel 6 og vers 12, der kommer han så til en mand ved navn Gideon, og så bringer han ham denne, i hvert fald for Gideon, overraskende hilsen, Herren er med dig, du stærke kriger. Og gå selv ind og læse det fulde sammenhæng og læg mærke til, hvor det er at, at Guds vidunderlige hilsen bliver mødt af et stærkt mindre værd fra Gideons side. Og øh, det er ikke noget nyt. Øh, det mindre værd, det ligger og spiger i os alle sammen, og vi skal passe på, at vi hele tiden får gjort op med det. Og Gideon han siger, jamen altså, stærke kriger. Hvordan kan jeg være en stærk kriger? Se på alle problemerne, og jeg er den yngste, og vi er den mindste, og vi er den ringeste slægt. Og her kommer du og siger, Herne med dig, du stærke kriger. Og jeg ved ikke, om han havde 
kun fokus på det der med det stærke, og han oplevede sig bestemt ikke som stærk, og det er vi heller ikke. Vi er kun stærke, når vi får det andet med, at Herren er med dig. Herren er for dig. Når jeg kalder dig, så vil jeg også fylde dig og udruste dig til den opgave, som jeg har for dig. Og det tog noget tid. Tre gange måtte Gud sige til, til Gideon, Herren er med dig. Før han langt om længe, øh, sagde Gud, her er jeg så, og øh, jeg, vil, øh, jeg vil stille mig i gæbet, jeg vil overgive mig til dig, og jeg vil være et redskab for dig i denne vanskelige tidsalder. Vi lever i vores vanskelige tidsalder. Dagligt så strømmer det ind med rapporter derudefra, som bestemt ikke er særlig positive, selvom vores politikere og ledere er selvfølgelig ret øh, eminente til at få det til at lyde positivt. Men som dagene og ugerne og månederne skrider frem, er vi godt klar over, at øh, vi har problemer. Vores generation, vores tidsalder, de år vi lever i, vi har problemer, og det er ikke problemer, som der sandsynligvis nogensinde vil blive løst, men øh, som vil blive værre og værre. Men hvor Gud er på tronen, Gud har kontrol over tingene, øh, hans ord går i opfyldelse, det profetiske ord for Israel, for hans kirke, for verden går i opfyldelse. Og Gud er hele tiden ude efter at finde mænd og kvinder, som han kan bruge. Og han kan faktisk bruge alle mennesker, så sandt som vi overgiver os med et ydmygt, omvendt hjerte til ham, så er en hver mand og kvinde brugbar, uanset om du med Gideon kan sige, at jeg er den yngste, jeg er den mindst lærte, jeg har ikke rigtig nogen uddannelse, jeg er den svageste, jeg har ikke mange midler til rådighed, måske slet ingen midler til rådighed. Undskyldningernes holdeplads er rimelig fyldt op når det gælder at sige ja til Gud, så har vi mange undskyldninger. Men uh, Gideon kom i gang, og Gideon blev et redskab til at vende uh, situationen i Israel i hans samtid. Og kære ven, vi er her som et pottemærhus, og kirken er derude, bedegrupperne er derude, I er derude, du er derude. Lad os stå sammen i disse dage. Lad os uh, sige ja til Gud. Lad os... Uh, Lad os ikke, lad ikke mindre være, at, uh, være årsag til, at uh, du faktisk uh, mister Guds kald og mister den fantastiske oplevelse, det er at være med til at gøre en forskel. Så her på Pottemærens hus, der skal der lyde til dig et kom, lad os stå sammen, kom lad os give os selv til Gud, kom lad os uh, sige ja til, når han siger, Herren er med dig, du stærke kriger. I Jesu navn, ved Guds nåde, Guds barmhjertighed, Guds kærlighed, kan vi gøre en forskel i vores nation. Du kan gøre en forskel på din arbejdsplads, i din familie og lige der, hvor du færdes. Så en varm hilsen fra Pottemærens hus på en meget, meget, meget kold sabbat morgen, lørdag morgen her på Pottemærens hus i sne og is, men også i skønhed. Må ikke bag mig, at uh, solopgangen den, uh, uh, er i fuld gang og uh, kan ses, håber jeg. Uh, meget fantastisk, i hvert fald med uh, det menneskelige øje. Jeg håber også, at Lars' kamera øje kan opfange uh, grenene og, og isen dernede, og så, og så solen, der kommer ret færre sol, som der står med lægedom under sine vinger. Tak fordi du har lyttet. Gud velsigne dig. Tak for jeres forbøn. Tak for jeres økonomiske støtte til Pottemærens hus. Jeg der er med der. Vi er nu langsomt begyndt på ombygningen af hallen, for at vi kan øh, øh, samles igen og igen og netop stå i gabet for vores nation, for Israel, for Mellemøsten, for jøderne, for araberne, for Europa, og hvad som helst Gud lægger på vores hjerter. Her fortsat en god uge, ønsker vi dig her fra Pottemærens hus.